and feel a bit discouraged knowing that someone somewhere could do a better job for who am I to serve you I know I don't deserve you and that's the part that burns in my heart it keeps me happy Salam, selamat malam umat umat Tuhan yang saya hormati dan yang saya kasih sekalian. Pada saat malam ini kita bersyukur pada Tuhan sebab dia telah memberikan peluang, kesempatan untuk kita bersama-sama memuji, meninggikan dia. Bahkan pada saat ini kita berkesempatan untuk menikmati berkat firman Tuhan. Baik, sebelum kita lanjutkan khutbah kita, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Abraham, Ishak, Yakub dan Daud, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Tuhan Pencipta segala sesuatu. Kami memuji-muji atas kebaikanMu dan pada saat ini kami bersyukur kepadaMu 
So engkau telah memberkati setiap kami. Sehingga pada malam ini kami semua punya kesempatan yang cukup indah dalam keadaan yang sihat telah bersama engkau dalam perbaktian ini. Terima kasih Bapa mengampuni kelemahan dosa kami. Tolong kami untuk memahami setiap perkongsian ini bahkan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Mohon Tuhan yang dikasihi pada malam ini. Saya akan coba membawa perhatian kita kepada sebuah perenungan. Yang mana renungan kita kali ini? Yaitu dipanggil untuk melayani. Sebagai umat-umat Tuhan yang sudah dimenangkan, bahkan yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi sebagian daripada keluarga Allah yang besar seluruh dunia ketika ini, maka saudara dan saya telah dipanggil oleh Tuhan di dalam pelayanan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dia sudah amanakan kepada pengikut-pengikut dia pada waktu itu. Bahkan juga sampai pada malam ini, ianya telah diamanahkan kepada kita. Panggilan untuk melayani Tuhan itu bukanlah pilihan kita. Ya, tetapi itu adalah atas kehendak Tuhan dan pilihan dia supaya kita melakukan apa yang dia kehendaki untuk meneruskan pekerjaannya di dalam dunia ini. Panggilan Tuhan yang cukup indah. Panggilan Tuhan yang cukup mulia. Matma Tuhan yang dimuliakan. Kalau kita coba melihat di dalam Lukas pasal 10, kita ingin membaca ayat yang kedua, bahkan kita akan lanjutkan sehingga ayat yang ketiga. Dikatakan oleh Lukas di dalam bukunya, pasal 10 ayat 2 ini dikatakan begini. Ya, Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Amin ayat ini. Bahkan ayat yang keempat kita lihat. Ayat yang ketiga, maksud saya, maafkan saya. Ayat yang ketiga berbunyi seperti ini. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Amin sekali lagi. Kita melihat di mana Tuhan mengatakan bahwa di dunia ini pada waktu itu, apalagi pada waktu ini, dia mengatakan bahwa tuayan itu sudah memang banyak. Tetapi pekerjanya sedikit. Maka itu kita pada malam ini ya adalah pekerja-pekerja Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan itu tidak hanya dipikul ataupun digalas oleh pendeta-pendeta tetapi juga itu adalah tanggung jawab kita bersama ya dan bahkan ayat ketiga ini mengingatkan kepada kita dia mengutus kita setiap sesiapa yang membacakan ayat ini apabila dikatakan aku mengutus kamu itu adalah membawa maksud Ianya ditujukan kepada pembaca ayat ini. Nah apabila kita sudah membaca ayat ini, maka ianya ditujukan kepada saya dan bahkan kepada saudara sekalian. Di mana kita telah diutus oleh Tuhan. Maka itu tidak ada kebimbangan kita di mana kita berada. Jangan kita mengatakan kenapa saya berada di tempat ini ya untuk melakukan tugasan. Atau mengapa saya berkuliah di tempat ini? Bukankah saya sudah bermohon di tempat lain? Tetapi kenapa di sini? Di mana sahaja saudara berada? Apakah itu dalam tugasan? ya Pekerjaan atau dalam hal kuliah atau sebagainya? Di mana sahaja Anda berada? Itu adalah atas kehendak Tuhan 
dia mau supaya saudara dan saya akan menjadi pelayan-pelayannya di tempat di mana kita berada sekarang ini. Matmat Tuhan yang dimuliakan. Pada malam ini saya akan coba untuk membawa perhatian kita kepada bagaimana supaya kita berhasil di dalam pelayanan kita. Kalau tadinya kita sudah melihat bahwa kita ini dipanggil untuk melayani. Nah kali ini kita mau melihat bagaimana supaya pelayanan kita itu berhasil. Ataupun bagaimana supaya ianya ya, sukses. Ada banyak cara yang kita boleh perhatikan di dalam Alkitab kita. Yang pertama sudah pasti kebergantungan kepada kasih dan kuasa Tuhan itu adalah suatu yang paling penting. Namun ada lagi sesuatu yang lain yang pada malam ini kita hanya sentuh tiga. Dalam banyak-banyak itu kita ingin sentuh tiga saja. Sebab apabila kita melihat yang ketiga ini itu adalah sesuatu yang sangat rapat dengan kehidupan kita. Baik, yang pertama kita melihat ya. Di dalam Galatia pasal 6 dan apabila kita melihat ayat yang ke-9 dikatakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita perhatikan di situ. Yang pertama, Tuhan mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau kita lanjutkan ayat yang ke-10, dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin, umat umat Tuhan. Kita melihat di situ keberhasilan Rasul Paulus di dalam pelayanan dia. Dia mempunyai kekuatan dalam hal berbuat baik. Kita semua tahu apakah pekerjaan Rasul Paulus lain daripada melaksanakan amanat agung untuk menyatakan kebenaran kepada mereka yang ditemui. Ya, Rasul Paulus melakukan pekerjaan sebagai tukang kema pada waktu itu. Nah, kita melihat dan Rasul Paulus telah melakukan sesuatu. Terutama sekali kebaikan dalam hal membantu. Maka itu berdasarkan pengalaman dia, dia mengingatkan kepada kita semua pada malam ini. Supaya kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Sebab dengan berbuat baik maka pelayanan kita akan berhasil. Pelayanan kita akan mendapat sambutan yang cukup baik daripada mereka yang kita layani. Berbuat baiklah kepada semua. ya. Bahkan dikatakan di sini, terutama kepada yang seiman. Namun kita tidak melihat ini sebagai sesuatu um, tindakan yang kita boleh lakukan sebagai memilih-milih. Kita tidak memikirkan Rasul Paulus katakan hendaklah baik kepada yang seiman sahaja. Tidak. Tetapi dia katakan semua. Maka itu sebaiknya kita melakukan kebaikan ini kepada semua tanpa memilih-milih siapa yang hendak kita tujukan kebaikan kita. Yang kedua, bagaimana supaya pelayanan kita itu berhasil dikatakan di dalam kisah pasal 5 ayat 42 dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Yang kedua ini kalau kita melihat ya teruskan mempelajari dan juga mengajar kebenaran kepada mereka yang ada di seliling kita. Umat-umat Tuhan pada waktu itu. Ini adalah umat-umat Tuhan yang mula-mula. 
di mana jumlah mereka pada waktu itu adalah sedikit. Lalu mereka nekat tanpa kebimbangan, tanpa ada halangan, mereka mengajar kebenaran Tuhan kepada mereka yang ada di sekeliling mereka. Ya, bagi mereka tidak ada halangan untuk memberitakan firman Tuhan. Meskipun pada waktu ini umat-umat Tuhan sedang dianiaya, tetapi mereka tetap juga dengan iman yang teguh tidak melihat cabaran itu sebagai halangan yang boleh mematakan semangat mereka untuk memberitakan, mengungsikan kebenaran Tuhan. Maka itu, kita tidak melihat cabaran itu sebagai halangan dalam melakukan pekerjaan ini, dalam pelayanan kita. Ketika mula-mula PKP pada 18 Mac yang lalu, semua rumah ibadah ditutup, saya mulai berpikir, Mungkinkah pekerjaan Tuhan ini akan terhalang? Tetapi di sebaliknya, saudara itu. Kita melihat ketika ini. Meskipun rumah ibadat ditutup, tetapi pekerjaan Tuhan terus dilakukan. ya Dengan pelbagai cara, termasuk cara yang kita lakukan pada malam ini. Jangan ada yang menghalang kita untuk melakukan tugas kita. Memberitahukan kepada mereka tentang kebenaran Tuhan Apabila kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh hati Maka pelayanan kita akan berhasil Dan yang ketiga umat umat Tuhan Kalau kita perhatikan yang ketiga Yaitu di dalam Roma pasal 1 ayat 9 Pengalaman Rasul Paulus juga dikatakan karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. <tuh> Amin itu. Kita melihat bagaimana pelayanan Rasul Paulus sukses pada waktu itu. Dia selalu mengingati mereka di dalam doa. Maka itu yang ketiga. Bagaimana supaya sukses dalam pelayanan, hendaklah kita saling mendoakan. Sebagaimana Rasul Paulus mendoakan mereka yang dia layani pada waktu itu. <tuh> Salah satu rahasia, yaitu apabila kita mendoakan seseorang itu, maka semakin dekat kita dengan dia. Maka itu marilah kita saling mendoakan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara yang dimuliakan pada malam ini. Demikian kehidupan kita. Dipanggil untuk melayani. Pada mulanya kita sudah melihat kita telah dipanggil. Bahkan kita telah diutus di tengah-tengah serigala. Ataupun di tengah-tengah dunia yang kacau ini. Di tengah-tengah dunia yang melihat pekerjaan ini sebagai sesuatu yang tidak disenangi oleh mereka. Ataupun di tengah-tengah cabaran yang berat atau di sebaliknya. Kita telah dipanggil untuk melayani, melakukan tugas yang diamanahkan kepada kita. Dan kita sudah melihat bahwa panggilan ini bukanlah pilihan manusia, tetapi itu adalah pilihan Tuhan. Ya, dan kita sudah melihat juga tiga cara yang kita akan lakukan. Atau tiga perkara penting. Ada banyak tetapi pada malam ini kita hanya menyentuh tiga. Untuk supaya pelayanan kita berhasil. Yaitu pertama tadi kita jangan sekali-kali jemuh untuk berbuat baik. Nah, yang kedua tadi kita sudah perhatikan supaya kita terus belajar dan terus Mengajar kepada mereka Memberitahukan tentang kasih Tuhan kepada mereka Dan yang ketiga itu Kita sudah melihat bahwa Kita perlu untuk saling mendoakan Satu dengan yang lain Untuk supaya mereka dikuatkan Bahkan yang belum mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus Akan menerimanya dan mengenali Yesus Tuhan kita 
Maka itu pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua sudah dikuatkan dan pergilah lakukanlah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tunduk kepala. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu sebab sudah memberkati kami. Sehingga kami sudah diberkati dengan perkongsian yang baik. Ingatkan kepada kami bahwa kami adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dan kami dipanggil oleh Tuhan sendiri. Dan telah diingatkan kepada kami bagaimana keberhasilan pelayanan Rasul Paulus dan juga mereka yang sudah melayani Tuhan. Yang pertama kami sudah melihat peringatan daripada Rasul Paulus. Supaya di sepanjang pelayanan kami, kami jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan yang kedua, supaya kami meneruskan pekerjaan Tuhan, mengajar mereka tentang kasih dan juga kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga itu, Tuhan mengingatkan kepada kami melalui tulisan Rasul Paulus, supaya kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Pada saat ini mohon engkau membantu kami untuk melakukan semua ini. Sebab tanpa engkau, tanpa roh kudus, kami tidak mampu melakukannya. Maka itu, bersamalah kami dan tinggal diam tetap di dalam kehidupan kami sebagai kekuatan kami. Berkati semua jemaat Tuhan yang bersama pada malam ini. Pimpinlah mereka supaya mereka tetap menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. There is a candle in every soul Some brightly burning Some dark and cold There is a spirit Who brings a fire Ignites a candle And makes his home Carry your candle Run to the darkness Seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Carry your candle, run 
Candle and go light your.